Tortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának a Pentezugi Badló rezervátumában vagyunk. Ó, az ott az Orix, nem? Az a nagy. Aha. Lekácsú? Lekácsú. Lekácsú. A Pseválsz kilovak az egy védett állatfaj, tehát ők nagyon ritkák a világban, összesen 2000 példányuk él. Így amellett, hogy ők területet karban tartják, vigyázunk is rájuk, és igyekszünk egy egészséges populációt fenntartani. A drónoknak és a Microsoft mesterséges intelligenciák köszönhetően már rengeteg dolgot megtudtunk a vadlovakról. Itt látszanak a marhák, nagyon jól elkülönti. és akkor ez, amikor ezt az eredményt megkaptuk, ez győzött meg igazán arról minket, hogy a ez a Microsoft technológia tényleg alkalmazható a kutatásokban. Egy nagyon nagy segítséget adott, hogy az Egyetemi Mesterséges Intelligencia Tudás Központon keresztül kapcsolódva kerültünk a Microsoft Magyarországgal, és ma már ott tartunk, hogy azért elég jó eredménnyel tudjuk azonosítani a lovakat a felvételeket. A Pentezugi rezervátum területe az 3000 hektár. Az első lovak 1997-ben érkeztek ide, úgynevezett három csapatokban. Az 1960-as években ők kis pusztultak vadon és az állatkertekben befogott példányok szaporodtak tovább. Az első 3-4 évben összesen 22 állat érkezett, ma pedig már egy olyan 200-300-300 körüli az állományunk. Három éve egy viselkedés ökológiai kutatást végzünk a területen. Kétféle felvételt készítünk, egyrészt egy ö, olyat, ö, ahol kellő magasságból látjuk az, a teljes ménest, és az összes egyednek a mozgását meg tudjuk figyelni. Másrészt készítünk olyanokat is, ahol ö, elég közel megyünk a lovakhoz, hogy felismerhetőek legyenek egyedileg a saját színezetük és a különböző jellemvonásaik alapján. Ezek az állatok tulajdonképpen vadállatok, ezért nem is akarunk közel menni hozzáik, meg nem is mindig lehetséges, és a kutatások során nem szeretnénk befolyásolni a viselkedésüket, ezért a drón megfigyelés egy jó lehetőséget biztosít arra, hogy a lehető legkisebb zavarás mellett tudjuk őket vizsgálni, és, és a természetes viselkedésüket figyelhessük meg. Ez az európai állomány pedig itt a, a Nemzeti Parkban ez azért fontos, mert ellenőrzött körülmények között vannak ezen a 3000 hektáron, és a, a kutatásokkal, a viselkedés kutatásokkal nem csak a mi populációnkat segítjük, hanem a visszatelepített helyeken is tudunk tanácsokat adni, illetve tapasztalatokkal szolgálni, hogy mit kell másképp csinálni, hogy kell, hogy ez a fáj megmaradjon. Egyszerűen olyan sokan vannak, és annyira hasonlóak, hogy, hogy egyedi bélyegek alapján már nagyon nehezen ismerjük fel őket. A Microsoft segítségével az időn próbál spórolni, az, hogy minél hatékonyabban tudjuk ezt a munkát elvégezni. A mesterséges intelligencia tulajdonképpen a, a hallgatók munkáját végzi el, tehát a felvételeken elkülöníti az állatokat a hátterüktől, tehát megtalálja a felvételen a lovakat, meghatározza a pozíciójukat, tehát még egy hallgatónak ez több hónapos munkába kerül egy 5 perces videó feldolgozása, addig a mesterséges intelligencia mondjuk néhány perc vagy mondjuk óra alatt valószínűleg végezni fog ezzel. Ezek a felvételek nagyíthatóak, lassíthatóak, akárhányszor visszanézhetőek. Tehát egészen pontosan ki tudjuk elemezni az állatok viselkedését. És itt jön képbe a Microsoft Azure, meg az ő általuk biztosított számítási teljesítmény. Több párhuzamos gépen tudnak futni ezek a dolgok. Nem mellesleg azért itt hatalmas videókkal dolgozunk, mert négy k felvételekkel dolgozunk, és ezeknek a kezeléséhez is azért nagyon jó van ez a számítási teljesítmény. Most pedig egy újabb részprojekttel dolgozunk, hogy megpróbáljuk azonosítani, Név szerint, hogy így mondjam, tehát egyedileg a, a lovakat. Reményeink szerint nem csak itt a Hortobányon fog ez működni, ez a Microsoft technológiával megtámogatott rendszer, például Mongóliában is lehet, hogy hasznosítani tudják, ahol tényleg vad körülmények között élő populációkat vizsgálnak, és ott, ott nem 3000 hektárról van szó, hanem 1 millió hektárról. Azért nagyon különleges, és azért szeretik nagyon a természetvédőt, mert ez egy olyan faj, ami egyszer már kipusztul, de az emberi segítséggel visszakerült újra az ősi élőhelyére. A kutatás legfontosabb célja, az tulajdonképpen kettős, egyrészt gyakorlati szempontból hozzájárulni ennek a fajnak a megvédéséhez, a természetvédelméhez, másrészt pedig nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy, hogy ezen keresztül, ezen a projekten keresztül talán meg tudjuk mutatni, hogy össze lehet hozni Magyarországon is a természetvédők közösségét, a mesterséges intelligencia használó fejlesztők közösségével, és e kettőnek az együttműködésével egy, egy teljesen új dolgot létre lehet hozni, ami még tovább segíti a természetvédelmet. Thank you.